లాక్డౌన్ తర్వాత మూడు నెలల నుండి ఫోటోగ్రాఫర్స్కు ఎటువంటి జీవనోపాధి లేక అల్లాడిపోతున్నామని తమను ప్రభుత్వ పరంగా ఆదుకోవాలని ఫోటో అండ్ వీడియోగ్రాఫర్ సంఘం ప్రతినిధులు కోరారు ఈ నేపథ్యంలో విశాఖ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద సామాజిక దూరం పాటిస్తూ శాంతియుత విజ్ఞాపన తెలిపి నిరసన పరిస్థితి అతి అత్యంత దారుణీయంగా ఉందండి దాదాపు రాష్ట్రంలోనే పదహారు మంది ఫోటో వీడియోగ్రాఫర్లు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఈరోజు షాపు అద్దెలు కట్టలేక కరెంటు బిల్లులు కట్టలేక ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మా ఫోటో వీడియోగ్రఫీ రంగం ఉంది అందరినీ అందంగా తీర్చిదిద్దే మా బ్రతుకులు ఈరోజు ఏమాత్రం కూడా ఆదుకోలేని పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాం చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నామండి దయచేసి అందరికీ మన ప్రియతమ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారికి మా ఫోటో వీడియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ విశాఖపట్నం ద్వారా తెలియజేయనిది ఏమంటే అయ్యా మీరు అన్ని చేతి వృత్తుల వారిని ఆదుకున్నట్టు మా రంగాన్ని కూడా ఆదుకోండి ఆత్మహత్యల్ని ఆపండి ఈ విషయమై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కెమెరా బంధుని ఒక మౌన పోరాటం లాగా కేవలం మీ దగ్గరికి చేర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సమయంలో మేము ఈ మీడియా ద్వారా మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మా ఫోటో వీడియోగ్రాఫర్ రంగాన్ని ఆదుకోండి మాకు వడ్డీ లేని రుణాల్ని ఇప్పించండి అలాగే మాకు సబ్సిడీలు ఇప్పించండి అలాగే మాకు ఒక కార్పొరేషన్ ఇప్పించండి ఫోటో వీడియోగ్రాఫర్లకి మెడికల్ కార్డు ఫెసిలిటీ ఇవ్వండి ఈ రంగాన్ని నమ్ముకొని ఉన్న మేమందరం ఈరోజు చాలా దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఈరోజు మాకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫోటో వీడియోగ్రాఫర్ల సంక్షేమ సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులు మాదల రమేష్ గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుపుతున్నాం దేశ వ్యాప్తంగా ఫోటోగ్రాఫర్ అనే వ్యక్తి ఇప్పుడు బతికే ఉత్తరువు లేకుండా అయిపోయింది సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తం వరకు జరిగే ప్రతి ప్రక్రియని కూడా ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ ఎంతో అద్భుతంగా బంధిస్తూ ఉంటాడు ఇటువంటి మనకి బతుకుతరువు లేకుండా అయిపోయింది ఈ జగనన్న అత్య అద్భుత అద్భుతపూర్వంగా మనం ఇది ఈయన్ని మనం గెలిపించుకున్నాం అన్ని వృత్తుల వారికి కూడా ఆయన యొక్క సహాయ నిధులు చేకూర్చారు మన ఫోటోగ్రాఫర్కి మాత్రం ఎటువంటి సహాయ నిధి ఆయన చేకూర్చలేదు మా అందరి అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి మేము ఆయన కోరుతున్నాం ఏంటంటే ఈ కరోనా వలన ఇంచుమించు మాకు ఈ మ్యారేజ్ సీజను పెళ్ళిళ్ళ సీజను అదే కాకుండా ఈ అడ్మిషన్ సీజన్ కూడా మొత్తం అంతా కొలాబ్స్ అయిపోయింది స్టూడియోలో కూడా కూర్చుంటే కనీసం నాలుగు ఐదు పాస్పోర్ట్లకు మించి మాకు రాని పరిస్థితి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇటువంటి స్థితిలో అద్దెలు కట్టుకోవడమే కాకుండా మా కుటుంబం కూడా బతకాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది మమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తించి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ప్రతి ప్రక్రియని కూడా మీకు మేము అర్థంల ప్రతి ఈ విజన్గా మేము పేపర్ల వారుగా డిస్ట్రిక్ట్ చూపిస్తున్నాం మాలాంటి వాళ్ళని మీరు ఆదుకోవాలని మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి మన జగన్ గారిని కోరుతున్నాం ఎందుకంటే అత్యధిక మెజార్టీతో ఆయన గెలిపించాం మమ్మల్ని ఎటువంటి రోడ్డు మీద పడేయకుండా మమ్మల్ని చేయూతను అందించి మా ఫోటోగ్రాఫర్లకి ఒక ఏదైనా మంచి అవకాశాన్ని కరోనా రిలీఫ్ ఫండ్ అని మాకు కొన్ని నెలల వరకు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ